puja puja sang batara kala Murid-muridku Di dunia ini tak ada seorang pun yang bisa membunuhku Karena sebagaimana pujaanku Batara kala yang sakti Tanpa bisa disentuh maut Maka di dunia ini Aku akan malang melintang dalam keabadian Lakukan apa yang kalian suka Karena sang batara kalah bersih kita Perguruan Anggrek Jingga Ajarannya memang perguruan sesat dan sangat menyesatkan Maka dari itu Lampir harus ditangkap Jangan ditunda-tunda Laksanakan segera Syekh Sunan Kudus, siapakah yang paling pantas untuk memimpin penyerbuan ke perguruan sesat di lereng Gunung Lawu itu? Sekiranya Gusti Sultan berkenan, penyerbuan ke perguruan sesat itu sebaiknya dipimpin oleh Kiai Ageng Prayoko. Kalau begitu, usul dari Kanjeng Sunan Kudus saya terima. Penyerbuan ke Gunung Lawu dipimpin oleh Kiai Ageng Prayoko. Kepada Al-Mukarom, Kiai Ageng Prayoko. Kami semua ingin mendengarkan kesediaanmu. Saya bersedia Kanjeng Sultan. Mengenai pelaksanaannya, saya persilahkan Kanjeng Sunan Kudus yang menentukan. Silahkan Syekh Sunan Kudus mengatur bagaimana baiknya. Kenapa hatiku berdebar-debar seperti ini? Uh, 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 uh. Dayang-dayang Donggala Ingsun Matek Aji Kaca Penggala Rep sirep Setan dedemit perewangku Terang benderang paningalku Berangkatlah Kiai Ageng Prayoko Pimpinlah pasukan demak Laksanakan tugas luhur Menumpas durjana angkara murka penyebar malapetaka bagi kedamaian umat manusia di muka bumi Hancurkan perguruan sesat itu. Binasakanlah malampir. Baik, Kanjeng Sultan. Berdebah! Akan kuobrak abrik kerajaan demak itu. Sultan Fatah Raja Demak, sombong kau. Kau belum tahu siapa aku. Malampir penguasa dunia yang abadi. Kau prayogo, umurmu hanya sampai hari ini.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kanjeng Sunan Kudus, silakan Kanjeng. Sepertinya kau sedang dicoba oleh musuh. Benar Kanjeng Sunan, tapi saya tidak tahu siapa yang mengirim serangan itu. Ingat, bahwa musuhmu bukan orang sembarangan. Aku tidak akan bisa menandingi Sunan Kudus. Aku harus cari bantuan. Aku harus mendapat bantuan dari orang yang bisa menandingi Sunan Kudus. Tapi siapa? Siapa? Hah. Gusti Roro Kidul Waspadalah Gunakan tongkat itu sebaik-baiknya Insya Allah berhasil Mak Lampir tidak bisa mati Karena menguasai Kala Pralaya Beraja Gabungan rawa rontek dan beraja waluya. Lalu, harus dengan cara apa membinasakannya? Buatlah peti dari kayu besi hitam. Lalu pantai keempat sudutnya dengan pantai kemas. Terima kasih atas saran Kanjeng Sunan. Besok saya akan membuatnya. Puja puji astuti, penguasa laut kidul, oh, kami datang memohon bantuan dannya, oh, pujaku pada sang ratu, bila heng pujiku terkabul, oh, bila heng. Puja Sabta Dharma, Puja Durga, Om Wilaheng. Allah Akbar, Atta Yatuh. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ratu penguasa laut itu datang, datanglah. Sembah hamba Gusti Ratu. Mau apa kau memanggilku Lampir? Hamba mohon pertolongan. Kau ingin menang lagi? Benar Gusti Ratu. Kau terlalu banyak musuh. Tapi kali ini musuh hamba ingin memusnahkan hamba. Siapa? Sunan Kudus. Lebih baik kau mengalah. Lalu minta ampun. Aku yakin Sunan Kudus akan mengampunimu. Tidak mungkin, Gusti Ratu. Mereka bersumpah akan membidasakan hamba. Sunan Kudus menyuruh Kiai Agang Prayogo. Hamba tidak takut kepada Kiai Agang Prayogo. Tapi siapa yang sanggup menghadapi Sunan Kudus? Kau tidak akan menang melawan Sunan Kudus. Dengan doanya, 
dia akan dibela oleh tentara langit yang tidak bisa kau lihat. Tolonglah hamba Gusti Ratu. Mereka tidak main-main dengan sumpahnya. Hanya Gusti Ratu yang bisa menandingi Sunan Kudus. Tolonglah hamba Gusti. Tolonglah hamba. Tolonglah Gusti. Tolong. Ini untukmu. Terima kasih, Gusti Ratu. Rendam dalam darah dan adakan pengorbanan tujuh bayi suci. Jalan. Ada apa? Hah? Pasukan Demak sudah datang, Guru. Kami sudah menghambat mereka. Tapi kami gagal, Guru. Bodoh. Percuma kalian aku beri segala macam ilmu. Binasakan orang-orang demak itu. Hai, kalian murid-murid perguruan Anggrek Jingga. Tunjukkan di mana mak lampir. Aku lah mak lampir. Itu dia mak lampir. Prayogo, apa kau sudah bosan hidup? Berani menginjak tanah larangan perguruan anggrek jingga? Perguruanmu perguruan sesat. Ku perintahkan kau menyerah. Ngomong asal mangap. Kau yang akan aku hancurkan. Allahu Akbar. Yeah! <laughs> 
Tidak apa-apa. Bagaimana? Tidak apa-apa. Sarjan, di mana kita? Aku tidak tahu. Aku tidak pernah melihat gua seperti ini. Kita harus keluar dari tempat ini. Siapa tahu tempat ini berbahaya. Kawan, tempat apa ini? Ayo, Jan. Kita buka. Ayo. Pakunya emas. Pakunya saja emas. Pasti dalam peti ini lebih banyak emasnya lagi, Jan. Iya, kita akan menjadi orang kaya. Tapi bagaimana cara memukanya? Kau cari kayu panjang yang besar untuk menggulingkan berhala ini. Iya. Dulu. 
Sarjan, paku-paku ini benar-benar emas. Isi peti ini pasti semuanya emas. Kita bakal kaya raya. Talinya sarjan. Mas, mas semuanya Sarma, semuanya mas Kita bakalan kaya Kita kaya raya Sarjan. Mas semuanya Dia Sarma, itu benar mas Sarjan Semuanya, semuanya mas Sarjan, kita bakalan kaya itu. raya Sarma Ayo kita pulang Ayo Sarjan, cepat Sarjan Kita pulang Kau serakah Sarma Kau ingin menguasai sendiri Sarjan, sadar Sarjan Raka kamu Prayogo, kau pasti sudah lama mampus. Sekarang rasakan semua keturunanmu yang akan menerima pembalasanku. Seperti cakaran binatang. Bangunyi. Sudah subuh. Ini katanya mau masak. Ayo. Bangunyi. Bangun. Sudah subuh. Ayo bangun. Rahmat, ini si Rahmat, anaknya Pak Kajan. Kenapa dia? Kenapa jadi begini? Pembunuhan itu semakin kejam. Tidak hanya satu dua orang saja, tapi seluruh keluarga. Akibat kejadian yang berturut-turut, rakyat menjadi gelisah. 
dicekam ketakutan. Durjana itu maunya apa? Menantang aku. Menguji Mataram. Baik, aku tantang pembunuh itu satu lawan satu. Ampun Gusti. Gusti tidak perlu turun tangan sendiri. Masih banyak senopati yang siap mempertaruhkan nyawa. Demi tegaknya, wibawa Mataram Gusti. Betul Gusti. Biar dengan tangan hamba sendiri yang akan meringkus durjana itu. Cepat selesaikan. Berikan rasa aman dan tentram pada rakyatku. Sendi kau Gusti. Siapa kamu? Nenek Tawa. Bicara yang benar. Kanjeng mau aku berbohong? Kenapa ditangkap? Hamba tidak tahu awalnya Kanjeng. Hamba melihat perempuan tua ini bertarung dengan Kanjeng Kiai Keraton, Syekh Ali Akbar. Kurang ajar. Masukkan nenek ini ke dalam kerangkeng. <tuh> <tuh> Nini tahu, hamba yakin Gusti. Nini tahu itu bukan wanita sembarangan. Ilmunya tinggi sekali. Begini, bawa dia ke sini. Sendi kau Gusti. Celakakan yang tumenggung. Kawanan melarikan diri. Hah? Melarikan diri? Luar biasa. Hanya orang yang berilmu tinggi yang mampu melakukan ini. Kalau begitu, kita harus cepat melapor pada Gusti Sultan. Tangkap perempuan pengacau itu. Hidup atau mati. Sendiko, Sendiko Gusti. Gusti.
Bagaimana? Hmm. <SILENCIO> Kau anaknya Harun Hambali Dia tahu nama ayahmu Turunan Kiai Agang Prayogo. Pasir, aku menyan. Ah, cuma bawa menyan aja. Tahu? Hah? Hah? Ih. Sir, sir, ayo sir bangun sir. Cepat sir. Lala orang sudah tidak ada. Sir, ayo bangun. Ayo bangun. Ayo bangun sir. Ayo. Sir bangun. Ayo cepat. Ayo cepat sir. Anak lala orang takut. Ya, Basir ngompol. Ya, Basir sudah gede ngompol. Sudah, kita bawa pulang saja. Ya, ya. Ya,
Aji, Mak dengar di luar ada suara aneh. Ada apa? Ada orang berkelahi, Mak. Di mana? Sudah pergi, Mak. Ah, ngawur kamu. Sudah tidur. Saya hanya mendengar jeritannya saja. Pasti ada apa-apanya. Sebaiknya bagaimana? Wah, gawat kalau begitu. Saya juga mendengar Ibu Farida menjerit, kemudian anaknya juga menjerit. Itu jeritan Farida. Mas, ayo minggir. Minggir. Sugeng Rau, Raden. Bapak suaminya? Betul, Raden. Bagaimana kejadiannya? Menjelang pagi, Raden. Saya terbangun mendengar jeritan istri saya. Dan suara gaduh orang sedang berkelahi. Kemudian, saya kaget. Karena saya melihat istri saya... Sedang meronta-ronta di lantai, dicekik orang. Yang mencekiknya nenek-nenek? Betul, Kanjeng. Seorang nenek-nenek. Lalu? Saya terjang nenek-nenek itu. Tapi, mendadak dia hilang. Iya. Di sini. Di tempat ini, Kanjeng. Tak lama kemudian... Dari kamar anak saya, terdengar Farida menjerit. Raya! Farida? Rama! Farida? Rama, kau tidak apa-apa? Saya takut, Rama. Ya, ya. Kau tidak apa-apa, saya kan? Saya takut. Sekarang anak bapak di mana? Ada, Raden. Saya panggil. Silakan. Baik. Kita harus memeriksa anak para Isman. Sebab perempuan setan itu tidak mampu menyentuhnya. Ya, pasti ada sebabnya. Anak itu harus kita periksa. Mungkin ada sesuatu pada diri anak itu. Seperti penangkal setan atau penolak bala. Duduk. Sini. Anak manis, kamu kenal pada nenek setan yang mencekikmu. Farida, ayo ceritakanlah. Tidak apa-apa. Hmm? Waktu saya bangun, ada perempuan tua mau mencekik leher saya, tapi tidak bisa. Tidak bisa? Mm -mm. Tangannya tidak bisa menyentuh saya. Mundur-mundur terus. Seperti ada yang mendorong. Kamu melawan? Tidak. Saya takut sekali. Pak Raisman. Iya. Saya harus memeriksa anak bapak. Seluruh tubuhnya. Dari kaki sampai kepala. Silakan, Raden. Bawa ke dalam. Baik, Raden. Marina.
kau luka dalam cukup parah. Tapi tidak membahayakan jiwamu. Kakang akan kaget kalau tahu siapa lawanku. Kirawung dari Gunung Tengger? Dia tidak akan mampu mengalahkan aku. Lantas siapa? Mak Lampir. Huh? Mak Lampir yang pernah diceritakan guru kita dulu? Kau jangan mengarang, Bidara. Mak Lampir sudah mati ratusan tahun yang lalu. Dia hidup lagi. Dia bangkit lagi. Gentayangan menebar kejahatan di mana-mana. Kakang masih ingat apa yang diceritakan oleh guru kita dulu. Siapa yang berhasil mengalahkan Mak Lampir dan menguburkannya di dalam gua setan. Kiai Ageng Prayoko. Guru kita pernah mengatakan bahwa Mak Lampir tidak bisa mati. Dan sekarang dia gentayangan mau menuntut balas. Menuntut balas pada siapa? Kiai Ageng Prayoko sudah lama meninggal. Pada keturunannya. Keturunan Kiai Ageng Prayoko? Ya. ya. Semua keturunan Kiai Ageng Prayogo akan dibinasakannya. Aku berusaha untuk menghalangi niatnya yang kecil itu. Supaya tidak jatuh korban terlalu banyak. Sehingga beberapa kali aku harus bertarung dengan dia. Tapi ilmunya terlalu sakti. Aku tidak mampu menandinginya. Dan pertarunganmu yang terakhir Membuat kamu hampir mati seperti ini Di mana kamu ketemu Lampir? Tadi malam Aku berusaha menyelamatkan keluarga Raisman Karena istrinya adalah keturunan Kiai Ageng Prayoko Maka itu Anak dan istrinya diincar oleh Mak Lampir. Aku memberikan pada anaknya Raja Wahyu Agung. Tapi ibunya menolak. Siapa kamu? Kau apakan anakku? Ini Raja Wahyu Agung. Penangkal bala. Supaya anakmu ini selamat dari ancaman Mak Lampir. Mak Lampir? Siapa dia? Manusia setan. Hah? Mana ada setan berbentuk manusia? Memang sulit untuk dipercaya. Kau dan anakmu ini adalah keturunan Kiai Ageng Prayogo. Maka itulah malampir mengincar kalian berdua. Kau tahu leluhurku? Kalian dalam bahaya. Biarlah aku bantu kalian. Tidak, pergi. Atau aku panggil orang-orang kampung untuk mengusir kamu. Cepat pergi!
ya, Bu. Orang gila. Ya, memang keadaanku begini. Jangankan istrinya Raisman. Orang lain pun pasti menganggapku orang gila. Lalu? Aku tetap bertekad menyelamatkan ibu dan anak keturunan Kiai Ageng Prayogo itu. Percuma aku mempelajari ilmu kesaktian. Kalau tidak bisa menumpas kejahatan. Gino mati mendadak semalam. Lehernya biru-biru seperti ada yang mencekik. Waktu itu aku mendengar ada orang menjerit-jerit. Terus ada suara kuntilanak. Suara kuntilanak bagaimana? Suara yang terkiki-kiki, Kang. Jangan-jangan Bok Gino yang mati mendadak itu dicekik kuntilanak? Oh, bisa jadi. Aku akan mendapatkan kau malampir. Panggil kau Datang Datanglah Mau apa kau? Beraninya memanggil aku. Lancang! Hmm. 
Aku Nyibidara, murid Kibanaspati. Mau apa? Hentikan niat busukmu, menumpas keturunan Kiai Ageng Prayogo. Keparat, ngomong apa kau? Dengarkan Lampir, aku yang akan mengembalikan kau ke dalam liang kubur. Kau yang akan mampus perempuan sinting. Kita buktikan Lampir, aku yang akan menguburmu. Seperti dulu yang dilakukan oleh Kiai Ageng Prayogo. Berjebat. Aku robek mulutmu. Ya. 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 Ya.